ഹലോ വെൽക്കം ടു ജാലി കിച്ചൺ ഇന്ന് അറബ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അറബികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് സുർബിയാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സുർബിയാൻ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സുർബിയൻ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇതാണ് ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചുർബിയാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കറുപ്പിച്ചങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് പിന്നെ തിക്കി നുറച്ച് രണ്ട് സവാള ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് രണ്ട് ബാച്ചാക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കറുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും ദാ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറായി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏടി മാറാതിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അത് കറുത്തു പോകും പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ മാറ്റാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം എടുത്ത മിക്സി ചേർത്തായിരുന്നു ഞാനൊരു വലിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കാഷ്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പകുതി ഭാഗം മാത്രം ചേർക്കുക ബാക്കി അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ഗരം മസാല ചേർക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് ഹോൾ പേപ്പറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് മിക്സി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കനാണിത് ഒരു ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കന് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കിൻ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എടുക്കാം ഇവിടെ അത്ര പൊട്ടാറ്റോ ചിലവാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാൻ നിൽക്കൂല റൈസിൽ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം മാറ്റി വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കുക ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസറിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ
ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കായി കിട്ടിയേ ചെയ്യരുത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊടിയൂലേ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രം കുക്കായാൽ മതി നല്ലപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആവേണ്ട അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അരിപ്പക്കത്ത് തട്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങ് കളയാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയും പിന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഊറ്റിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സെയിം പാൻ തന്നെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ തൈരിൻ്റെ കൂട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാണേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച റൈസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറിൽ യെല്ലോ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളർ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബിസ്ത പിന്നെ അതുപോലെ റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഷ്യു ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഉള്ളി പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഷ്യും കിസ്മിസും വറുത്തങ്ങ് കോരിയാലും മതി അത് വറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡിലായിട്ട് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്യു കിസ്മിസ് മല്ലിയില ബിസ്ത ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ ലിഡിൻ്റെ ഹോൾസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയാറ്റം വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കി എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിക്കനും വേവും ആ റൈസും കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സുർബിയാൻ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ സ്മെല്ലായിരിക്കും വരാം ഉള്ളി ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് നമുക്കിനി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല കളർ മിക്സ് ചെയ്തതല്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് എല്ലാം കൂടി ഒരേ കളറായാൽ പിന്നെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വൈറ്റ് കളറുള്ള പ്ലെയിൻ റൈസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ കുറേ സമയമില്ലേ താഴെ കിടന്ന് അങ്ങ് കുക്കായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രൈ ആയ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് സോസ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മിൻ്റ് ചട്നി ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മന്തിക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സലാത്ത ഏരിയയിലേ അതായാലും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സുർബിയാൻ റൈസ് ട്രൈ ചെ